ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೂ ಕೆಲವರು ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಸ್ ಟಿ ಎಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಬೇಡ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವ ಇಸವಿಯದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥದ್ದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಹುದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಈಗ ಧಾತುಗಳ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಧಾತುಗಳ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸಮಾನ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸಮಾನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದನೆಯದ್ದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಪಾಠ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಪಾಠ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅಂದರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪರಮಾಣು ತ್ರಿಜ್ಯವು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಬಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದುವೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕವಚಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ 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 ಕವಚ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಲೋಹ ಬಳಸಲು ಕಾರಣ ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದರ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಶಕ್ತಿಯು ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತು ಸಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು ಸಣ್ಣದಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಲಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ದು ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ನೀರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಯಾವುದು ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದು ಮರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಕುದಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಗಡಸುತನ ಇದ್ದದನ್ನು ಮೆದು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರ್ಮೊಟೈಟ್ ವಿಧಾನ ಸ್ತಂಭ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಸುಣ್ಣದ ಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಿಯೋಲೈಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನಿನ ವಿವರಣೆಗಳಿದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ ಎ ಟು ಎ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಐ ಓ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಓ ಟೆನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿನದ್ದು 
ಸೋಡಿಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಮೆದು ನೀರಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದೀಗ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದುವರೆದು ಏನಾಯಿತು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೀಗ ನೀವು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಮೆದು ನೀರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಬಳಸುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತೆಗೆ ಬಿಸಾಡೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿನ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಆ ಬಿಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಈ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಈ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಪುನಃ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಆ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಗಡಸ್ತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಇದು ಏನು ಪರ್ಮೊಟೈಟ್ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪರ್ಮೊಟೈಟ್ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಯೋಲೈಟನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಿಯೋಲೈಟಿನ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಥವಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣ ಹೇಳೋದು ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಹಾಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಳಿದರೂ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರೂ ನೀವು ಇದು ಕಷ್ಟ ಬಿಡುದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೆದಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಅದರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳು ಕೂತಿರ್ತದೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಏನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಏನು ಚಳಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಹಠ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆದಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ನಂತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೆದಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಬರ್ತು ಪಾಸಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಹೋಯ್ ಇದು ಇತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಯಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಧಾತು ನಾನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಪಾಠ ವಿವರಿಸುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಳಿವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಧಾತು ಅದು ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಓಕೆ ಫ್ಲೋರಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಕಲಬೆರಕೆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಹಾರ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಕಲಬೆರಕೆಯದ್ದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಕಲಬೆರಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಲಬೆರಕೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಟೀ ಪೌಡರಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೀ ಪೌಡರಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಹೋಗ ಮಗಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕಲರ್ ಜ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನಿನದ್ದೇ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹದ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಜೇನಿನ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಮಾಂಸ ಸಿಹಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಬಳಸೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದದ್ದು ಇದು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಗೆಂಡಾ ಮೃಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ ಅರಣ್ಯಧಾಮ ಯಾವುದು ಕಾಜಿರಂಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಗೆಂಡಾ ಮೃಗ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶ ಫಲವತ್ತಾಗಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜನವಸತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಜನವಸತಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾರು ಹತ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ನದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದು ಬರಗಾಲಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಬಯಲುಗಳು ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕನೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದುವೇ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಲವಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿಒ ತ್ರೀಗೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಗೆ ಅಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಗೆ ನೀವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಲವಣ ಪ್ರಯ
ಯಾಕಂದರೆ ಸಮತೂಗಿಸದೇ ಇದ್ದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದಹನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಪಾಯ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾಪದ ಏರಿಕೆ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾಪದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಭೂತಾಪದ ಏರಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಕೋಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು ಕೋಕ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹುರಿಯುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೋಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ತುಕ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಕೋಕ್ ಶುದ್ಧ ಕೋಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಗುಜ್ಜರಿಗೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬೆಸಮರು ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಸಮರು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಏನು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೀವು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಕೋಕನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಊದು ಕುಲುಮೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಸಮರು ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೋಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪವು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಹಕ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನರ ಕೋಶ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿನರ ಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರ ಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರ ಕೋಶ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನರ ಕೋಶ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗೋದು ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ
ಬೆಲ್ಲು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಬೆಲ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬಟ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಟಪ್ಪನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಹಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರತಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ ಬರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ತನಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಸಂದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದುವೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂದೇಶ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ವಾಪಸ್ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರೋದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ಬರಬೇಕು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ನಂತರ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಅದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನು ನಿಮ್ಮದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಸ್ಯ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕಚ್ಚಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಎಣ್ಣೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸಿನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಯೋ ಅನಿಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದುವೇ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ವಾಯುರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ವಾಯುರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅದು ಸೀದ ಆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ವಿಭಜಿಸ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ವಿಭಜಿಸಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನಿಲಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಓಕೆ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಯಾವುದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ವಾಯುರಹಿತ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಯುರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗಯೋ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸಿನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ 
ಯಾವಾಗ ಐದು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಗೆ ಕಂಬಷನ್ ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಹನ ಪೈರಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ದಿಲು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಧನ ಅನಿಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಜೈವರಾಶಿಯಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡಿತಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಆಗ ದಹನ ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಸಾವಯವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ಏನಾಗುವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪನ್ನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಡಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂಗಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಗಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ನಾನು ಮೊದಲ ಯಾವುದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟಾಟಾ ಪಾನಿ ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಾನಿ ಫ್ಯೂಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಭೂ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನದು ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿದೆ ಅತಿ ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಂತೆ ಚಂದ ಅನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕುದಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಭೂ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಆ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ಈ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ತುಂಬ ಅಗ್ಗ ಇದ್ದಿಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಹಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಏನಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಗ್ಗವ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೂ ಸೌದೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೌದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಹಿಸ್ತದ ಅದು ದಹಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ದಹನ ಆಗಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿಲು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಧನಗಳೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಿಲು ಯಾಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದಿಲು ಮರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಪಾಠ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗ
ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರು ಆರು ಲೀಟರು ಹತ್ತು ಲೀಟರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಲೀಟರನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಗ್ಯಾಲನ್ನಿನಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಲೀಟರಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲೀಟರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದುವರೆ ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಐದುವರೆ ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆರು ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೇಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಚ